哈喽，我是凯特，今天是我跟我姐的东京自由行第一天。出关的时间大概是下午一点多。今天最重要的行程就是要去看许不亚 Sky。不过第一件要做的事情就是要先去饭店 check in 放行李。我们从羽田机场到二楼坐京急线。我们这次住的饭店在人行町，从羽田机场搭京急线就可以直接到站，不用转车，非常的简单。我们现在从人行厅的 A 五出站，因为我有把西瓜卡存在手机里，所以用手机就可以扫咯。滴滴，因为 A 五没有电梯，所以呢，我们就从 A 六出去了。我们从 A 六出口出来了，导航说走三分钟就到饭店。好看是我，这附近 C 粉很多哎、欸，这边又一家 C 粉。到了我们今天住的饭店了，这间饭店叫 VR In， reception 是在二楼。我穿的好像要去运动一样哦，你们看我露出了一截肚子，我觉得好害羞。我的老皮，老皮嫩肉。因为还没到三点，不能 check in， 就先简单让大家看一下大厅的外观。如果没有自备牙膏牙刷，柜台前方可以自己拿取。这边还有茶包跟绿挂式咖啡哦。行李我们就放在饭店里面的自助式寄物区。我们现在要前往徐布亚去吃午餐，然后晚上要去看徐布亚的夜景。这次找路跟搭车，我们全部都只有用 Google Map。其实我跟我姐两个人都是路痴，在日本完全畅行无阻。好，我们现在到半藏门线的天水宫前。我觉得我们饭店的位置很好，现在要前往涩谷也是不用转车的哦。一号，涩谷，我们在车上决定改去吃表参道的饼店，所以现在我们在表参道下车。这家是东京有名的甜点伴手礼 Number Sugar， 里面只有卖牛奶糖和牛奶糖抹酱，店里面人非常多。据说这家牛奶糖不会很甜，喜欢牛奶糖的人可以来试试看哦。来表参道就是为了要吃这家松饼店，但是现场看起来排队要排很久，我们就决定放弃了。因为我姐一直很想去吃丸肉鱼敏，是家汉堡排名店，但是订不到位置。正好经过这家汉堡排店，所以我们决定去吃吃看。店面不大，点餐是用自助机台的方式点餐。它的包包就可以挂在后面。这家是来自于北海道的烧肉店，主打炭火烤汉堡排。店内汉堡排是百分百牛肉，并且是每日现捏、现点、现烤。这是我们点的草莓姜汁和柠檬姜汁汽水。草莓姜汁，然后喝起来非常非常的姜，我觉得还蛮好喝的。但他不喜欢，他觉得很怪。路上的小菜真的超级咸。这家汉堡排还有影片教学，教你该怎么吃。桌上有三种酱料，可以自己搭配。鸡蛋是可以淋在饭上，直接拌饭吃的。白饭是来自北海道的米，如果白饭和汤不够的话，都可以免费再添哦。哇，好饱过哦。有点干，它不够均匀，它是一根一根来，是不是那个汉堡？哦，来来来，这酱很好吃哎，我讲。结果你不是说汉堡肉好吃，你一直说酱好吃。So good。我们隔壁的很喜欢哎，加蛋的饭很好吃哎。这是第二块来了，来，来把蛋匀上去。我觉得饭家的蛋真的很好吃哎，人变多了、欸，嗯，那我们可以再走回那间甜点店，看他人有没有变少一点。因为吃饭时间，大家应该不吃甜点了吧？吃完这超饱，觉得出国不好好吃，很浪费。那么难得才来，不知道逛街怎么去？逛街最浪费时间。喝完米用会一点会水肿，我以为吃完了就竟然还有 f o u 要撑死谁啊？因为他说想要让我吃饱一点，免得我一直要吃东西，他就用一餐把我给塞饱。我知道怕了，我就两个
非常的极限的。你觉得它这个金爵感觉很健康吗？金爵也是吃的，哪里健康？很有金爵啊，相对身体很好。<笑>好了，感谢这一餐有四个汉堡肉。吃完饭后，我们来到涉谷近期的热门地标——宫下公园。商场里有国际精品、日本品牌和选物店哦。我们现在要去 Shibuya Sky， 然后下雨。那我们已经在网络上订好票，好险我们订票，因为它现场门票已经卖完了。一个看运气的事情。然后我们上去就停，这小小雨还好。那雨很多啊。现场排队需要花费一些时间，先从一楼排队搭电梯到十四楼，到十四楼后要继续排队入场。由于外面有点小雨，服务员宣布到达四十七楼后的户外是不开放的。就因为下雨不能到户外了。<笑>我刚才跟他说我是天气女神，怎么会遇到这种事？我跟你讲，我那走到楼上之后就突然开放。你可以在那边待到九点，可能就开放了。你就在那个吧那边喝酒，喝到九点，喝到没停下来。<笑>你不开我不走。那个 raining 就是你看那个窗户都没有任何的雨滴，叫做 raining。对，就不开放。来说日本，一丝不苟，真的，一滴雨都不接受。<笑>现在坐到十四。我不需要，我希望我们家电梯快一点就好。好雾哦，整个都雾掉了。这是最想要来的景点之一，就这样在这个小不拉几的雨中雾化。不过等天色更暗的时候，夜景就看得非常清楚了。夜景很漂亮，只是现场人很多。如果想跟夜景合照，要排队，我就作罢了。然后看 YouTube 介绍那个空中酒吧，都很少人来一片人坐满。因为他们很多是亮亮的时候来。哦，这边大家应该是来看夜景吧。我们来的时候 ，lunch bar 是坐满的。如果点杯酒，坐在这边看着夜景，也是挺有气氛的。因为我姐不喜欢看夜景，所以我们没有待很久就离开了。倒是楼下有中泉小巴的店，她在那里就逛得非常开心。中泉小巴哎，嗯。接下来就进行我姐最喜欢的逛街行程啦。涩谷的百货很多，随便走都可以逛，而且都开到蛮晚的。喜欢逛街的人真的可以来这边逛一整天。逛完街后，我们就来到二十四小时不打烊的涩谷横丁商店街，在这里可以吃到日本全国的小吃美食。这里全长一百公尺，十九家店，有北海道、东北、关东、近畿、东海、四国、九州、冲绳等特色料理。冲绳看起来好吃，你想点菜吗？因为最后点餐时间是到十点。我就只好放弃了，拿到回服。回饭店前，我去便利商店买晚餐吃。这个是房间的走廊，看起来还蛮新的。你觉得怎么样？好像蛮小的，小吗？我们把刚刚买来的食物都先冰进我们的迷你冰箱里。我们这次住的是人形金站的 V R In， 那我觉得这间饭店很好，因为它离地铁很近，然后它附近很多吃的，又有很多家便利商店，我觉得非常的方便。房间就还蛮小的，它放两个行李走到还是能走啦，所以还 O、OK、K。但就日本的房间就是比较小。然后我们这次是住两张单人床，进来的走道，然后这边可以挂衣服的部分，有副拖鞋。是这种纸拖鞋，房间这边有电视，还有附一个小沙发跟小餐桌。这边有空气清净机，然后这边有煮水壶跟杯子
，下方是一个小冰箱，然后这是我们刚刚去。l o t i o 买的点心，它这边蛮好的是，它床头都有灯控，床头就是灯控，所以还蛮方便的。插头跟一个 U S B 的插座，两边都有，左右都有，所以很方便。然后我觉得很好，是很贴心，是它有附睡衣，因为我这次来忘记带睡衣了，所以它有附睡衣，我觉得好贴心哦、喔。然后来看一下它的洗手间。很神奇的是，我觉得它洗手间做的超级大的，免治马桶是 total 的，它附的是 Panasonic 的吹风机，两条浴巾，洗手乳，小毛巾，看一下它的淋浴间，你们看，竟然还有一个浴缸，这是很夸张，浴室空间真的是非常的大。洗发精、润丝、洗澡的也都有附，很方便。好，就这样子，就是我们房间的介绍。来吃一下刚刚在楼神买的。今天一整天就只有吃那个汉堡排，饱了一整个下午。所以我现在好饿，我好期待吃这个面哦。你们觉得看起来好吃吗？嗯，还不错。我好像在家也可以这样弄，就面配沙拉跟虾，超简单。我姐说她以为我拿的这些东西是整趟旅程的点心，她没有想到我竟然要一个晚上把这些东西都吃完。我觉得她真的吃好少哦，<笑>我们是很写实的。这个是我们刚刚买的狗呆法的巧克力慕斯，其实不会很甜哎、欸，真的、哦，真的很好吃哎、欸。你好像贵妇哦，就是拍的很轻的哦，好温馨，我们吃个不停、啊，我从来没吃饱嘞，我觉得好饿，我饿不行，我就要跟你说，怎么可能可以敷着面膜吃东西嘛？你吃的时候先这样，你先翻上来，吃完再把它盖回去就可以了。